ఇవాళ క్యాన్సర్ నివారణ కోసం క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది కాగతీయ టీవీ బయోగ్రీన్ రెమెడీస్ తరఫున క్యాన్సర్ వ్యాధిని నిర్మూలించడం కన్నా నివారించడం చాలా తేలికైన పని చాలా ముఖ్యమైన పని ఎందుకంటే క్యాన్సర్తో పోరాటం చేసేటప్పుడు పేషెంటు వైద్యుడు వైద్య పరికరాలు తర్వాత ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ బోల్డ్ ఎంతమంది కలిసి పోరాటం చేయాలి కానీ నివారించడానికి మ పౌరులు మాత్రమే సరిపోతారు మనల్ని మనం ఎట్లా క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడుకోవాలి క్యాన్సర్ వ్యాధి మనకు సోకకుండా ఎలా నివారించాలి అనే అంశం మీద పలువురు శాస్త్రవేత్తలు ఆయుర్వేద శాస్త్రవేత్తలు తర్వాత అలోపతి డాక్టర్ ప్రాక్టీషనర్సు సర్జన్లు అంతో ఎంతోమంది వచ్చేసి వాళ్ళ ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు దీని నుంచి కాకతీయ టీవీ ద్వారా ప్రజలందరికీ ఈ అంశాన్ని చేరి ప్లాస్టిక్ వాడకం అట్లాగే పాలిమరైజేషన్ వల్ల వచ్చే క్యాన్సరు తర్వాత వాడిన నూనెల వల్ల ఉన్న పారబిన్స్ వాటి వల్ల వచ్చే క్యాన్సరు ఇట్లాంటి మనం తినే ఆహార పదార్థాల వల్ల వచ్చే క్యాన్సరు మన ఇమ్యూనిటీ ఏ విధంగా అయితే దెబ్బతింటుందో ఈ అంశాల మీద సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిగింది ఈ చర్చని ఈ చర్చా గోష్ఠిని ప్రజలందరిలోకి తీసుకెళ్ళగలగాలని అందరూ ఇలాంటి సమావేశాల యొక్క సారాంశాన్ని విని రోగ నివారణ వైపు అడుగులు వేయాలని కోరుకుంటున్నాను పన్నీ కవితారెడ్డి మన వెంకటేశ్వర డివిజన్ కార్పొరేటర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మన దస్పల్లా హోటల్లో కాకతీయ థర్డ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా చక్కగా అనేక డిపార్ట్మెంట్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కూడా ఈరోజు డాక్టర్స్ కానీ ఇంకా అనేక మా ఒక పొలిటికల్ పరంగా కానీ చాలామంది ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది అలాగే క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎంతమందికి ఇలా బయోగ్రీన్ రెమెడీస్ నుంచి కానీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ గురించి కానీ అలాగే క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి కూడా ఒక విషయం ఏంటంటే ఇంకా కాని పక్షంలో కూడా ఎలా ప్రజలకు సేవ చేయాలి ఎలాంటి క్లబ్ మెంబర్స్ ముందుకు వస్తున్నారనే విషయం మీద ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది and i am thankful to the kakatiya channel thank you very much hi viewers నేను డాక్టర్ రాజేశ్వరిని ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ కాకతీయ టీవీ వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఇక్కడ అందరినీ కూడా గెట్ టుగెదర్ లాగా డాక్టర్స్ని తర్వాత సొసైటీ గురించి ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ని ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి మంచి ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్లో అందరూ కూడా హార్ట్ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అయితే ఈ కంక్లూజన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ అనేది ఒక మహమ్మారి లాగా వ్యాపిస్తుంది అది రావడానికి కారణాలు జెంటికల్ ఫ్యాక్టరీస్ మన ఆహార విహారాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటితో పాటుగా మన ఆయుర్వేద జీవన విధానాన్ని మన భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని మనం కొంచెం ఆచరించగలిగి అన్ని వెస్టర్నైజేషనే కరెక్ట్ అనేది కాన్సెప్ట్ని వదిలేసేసి మన భారతీయ జీవన విధానంలో మన ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి వ్యాధులు రాకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చినటువంటి వ్యాధులు తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఆయుర్వేదలు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఔషధాలు వన వనౌషధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా మనం తెలుసుకుని ఆచరిస్తూ ఉంటే జీవితం చాలా ఆనందమయంగా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది అలాగే క్యాన్సర్ వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బాధపడక్కర్లేదు కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ ఇవన్నీ తీసుకున్నాక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి చాలా మంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఆయుర్వేద ఔషధాలు తర్వాత ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సలు చేయించుకుంటే వాళ్ళ బాడీలో ఉన్నటువంటి హార్ట్ ప్లేషెస్ అన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి చాలా ఫ్రీ అవుతుంది అనమాట బాడీ సో క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా ప్రివెంటివ్ కేర్గా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ చికిత్సలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అలాగే ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సల తోటి నాన్ సర్జికల్ స్పెషాలిటీ కింద ఎటువంటి సర్జరీస్ అయినా సరే సర్జరీ లేకుండా తగ్గించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మోకాళ్ళు అరిగిపోయిన వాళ్ళు కానీ నడువు అరిగిపోయిన వాళ్ళు కానీ సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా తగ్గించుకో తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మొండి వ్యాధులైన సోరియాసిస్ లాంటివి కూడా ఆయుర్వేద చికిత్స విధానాలు ఆయన వేద జీవన విధానాలతోటి పంచకర్మ చికిత్సలతోటి చాలా బాగా తగ్గించుకోవచ్చు సో మెయిన్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే మన జీవన విధానాన్ని మార్చుకుని వెస్టర్నైజేషన్ తగ్గించుకుని భారతీయ జీవన విధానంలో ఉన్నటువంటి ఉదయం ఇప్పుడు బ్రాహ్మీమూర్తులు లేవడం దగ్గర నుంచి కూడా మనం అన్నీ కరెక్ట్గా పాటిస్తే మన లైఫ్ స్టైల్ వచ్చినట్టు ఆర్టిఫిషియల్ కెమికల్స్ అనేవి పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయగలిగితే క్యాన్సర్ని పూర్తిగా మనం మన ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ నమస్కారం నా పేరు శిరీష అజ్మేరా నేను మిస్సెస్ ఇండియా తెలంగాణ ఫైనలిస్ట్ని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇక్కడ ఈ కాకతీయ ఛానల్ వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినందుకు అది కూడా క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి కండక్ట్ చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఇది క్యాన్సర్ అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది అందులో ఒకటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అది ఓన్లీ లేడీస్కి వస్తుంది ఈ మధ్య చాలా ముందు ఎనిమిది మందిలో 
ఒకరికి వచ్చేది ఇప్పుడు ప్రతి ఐదుగురు మహిళల కంటే ఒకరికి వస్తుంది కాబట్టి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని నివారించడానికి అవేర్నెస్ కాకతీయ వాళ్ళు దాని ద్వారా అవేర్నెస్ కల్పించాలని ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేశారు ముఖ్య సో కాకతీయ ఛానల్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు అండ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఇది ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనగానే చాలామంది భయపడిపోతారు సో అలా భయపడకుండా దీన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే డైలీ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి మహిళ ఇది ఇరవై నుంచి ఇది ఇరవై నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు ప్రతి ఒక్క లేడీస్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే డైలీ టూ త్రీ మినిట్స్ అంటే రెగ్యులర్గా మనది మనది మనమే టెస్ట్ చేసుకోవాలి స్కిన్ ఇరిటేషన్ అనేది స్కిన్ ర్యాషెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అవి మనము డైలీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే తొలి దశలోనే మనము క్యాన్సర్ని పసిగొట్టవచ్చు మళ్ళీ దాని ద్వారా మనము డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు దాన్ని చూసి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి మనని సేవ్ చేసేది ఉంటుంది క్యాన్సర్ మోనోగ్రఫీ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి అదేం పెద్ద టెస్ట్ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇది ఎక్స్రే అండ్ స్కాన్ చేస్తారు దాని ద్వారా మనకు బియ్యపు గింజ అంత డిఫరెన్స్ వచ్చినా తెలుస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని మనము నివారించడానికి ప్రయత్నించ అంటే ఓవరాల్గా తొలి దశలోనే మనం తెలుసుకొని నివారించుకోవడం బెటర్ అని చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ